ഗോഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിലെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വഴിവിളക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പം മൂന്ന് മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണുള്ളത് അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എൻ്റെ പേര് ജോർജ് രാജ്മുട്ടി കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരാണ് വീട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടായി എൻ്റെ പേര് പ്രസന്ന കുമാരി എന്നാണ് ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ജനിച്ചതാണ് അന്ന് തൊട്ടേ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഞാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് സരസ്വതി വിദ്യാലയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നന്ദാവന റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ കുറച്ച് പല സംഘടനകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ സാറാമജാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ആരാമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശം മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പൊ രസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ചിന്തിച്ച് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഒരു ഇതാവുമല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു സൗഹൃദം എന്തോ ഒക്കെ അന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും അടു ഒരു അധ്യാപനോട് വളരെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹം ബഹുമാനം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എന്തോ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നും എന്തോ അറിയാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നു അവർ നമ്മളിരിക്കുക വളരെ കാര്യമാണ് അന്നും ഈ വലിയ ഈ ആശ്പൂഷായിട്ടൊന്നും അടിച്ചു പൊളിച്ചൊന്നും പോയില്ല സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അച്ചടക്കമായിട്ട് പഠിക്കുക വീട്ടിൽ വരിക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ചടക്ക ജീവിതമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കോട്ടൺ ഹില്ല് അത് കഴിഞ്ഞ് വിമൻസ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എല്ലാം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ദൂരമുള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ നന്ദാവർ അടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പൊ എല്ലാം നടന്നു പോകുന്ന ദൂരമുള്ളായിരുന്നു അതിലെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഭയങ്കര രസിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ച സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്നും അല്ല നമ്മള് നമുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അന്ന് സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കളിക്കുക ഇതുപോലെ ചപ്പൽ ഇട്ടിട്ടേ വെളിയിൽ ഇറങ്ങോളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഷൂവും ചപ്പലും ഒന്നും ഇടാതെ പണ്ട് പോലെ ശരിക്കും മണ്ണിനോട് ഇഴകി ചേർന്ന് പണ്ടത്തെ കളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പറയണെങ്കിൽ അവര് ബാല്യമൊട്ടും ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചതുപോലെ നമ്മള് നെല്ലിക്കും ഒക്കെ തിന്ന് അതിൽ കയറി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂവിനകത്ത് നിന്ന് മാറി വീട്ടിലെ ചപ്പലിലോട്ട് ഇടുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും മണ്ണിലോട്ട് കാല് വയ്ക്കില്ല ഒന്നും കളിക്കില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ട്രെൻഡും കൊണ്ട് ടി വിയിലെ മുമ്പേ ഇരിക്കുക ചെയ്ത് പിള്ളേർക്ക് വാസം പറയണമെങ്കിൽ ബാല്യം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് കളിച്ച് രസിച്ച് വളർന്നവരാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയതോടുകൂടി ഈ മക്കളുടെ അല്ലെ കൊച്ചുമക്കളുടെ അവരുടെ ജീവിത കൂടുതൽ സൗകര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിൽ നിന്ന് പോയി പഠിച്ചു വീടുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നു അമ്മയും അച്ഛനെയും ഒക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മുഖ്യമായ ഘടകം ഇപ്പോഴുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവരത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു
എന്നോട് പറയും പാടാനായിട്ട് അങ്ങനെ പാടിയപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ അത് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തില്ല ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഒരു പീരീഡ് ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആക്ടിവിറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് കേട്ടിട്ട് ആ ടീച്ചർ എനിക്ക് റേഡിയോയിൽ പാടാനൊരു അവസരം തന്നു ആ പാടാനുണ്ട് അവസരം തന്നു അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് നാട്ടുകാർ പോലും അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു പാട്ട് ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു ആറു വർഷമേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ട് കൂട്ടമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഴുപേര് സപ്തസര പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇപ്പൊ വളരെയധികം പ്രശസ്ത വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു യുഗം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതില് അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡില് ഒരു മെയിൽ സിംഗറിന്റെ അമ്മയും കൂടിയാണ് അവിയലി ഒരു സിംഗറേ ഉള്ളൂ മെയിൽ സിംഗറേ ഉള്ളൂ മകന്റെ പേര് ടോണി തോമസിന്റെ അമ്മയാണ് ടോണി തോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും കൂട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു നല്ലൊരു വലിയൊരു ബാൻഡാണല്ലോ ഇപ്പൊ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം അധികം പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള ഒരു ബാൻഡാണല്ലോ അതാണോ മകനിലേക്ക് ഇപ്പൊ പകർന്നു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ തലമുറയായിട്ട് വരുന്ന സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ശിക്ഷ ഇതുവരെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ സാർ നല്ലൊരു മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശിക്ഷ ഒന്നും ഉള്ള കാലമല്ല അല്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിക്കും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് ശരിക്കും അടിയും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ പേടിയുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജോർജ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണിന് ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് പുള്ളി നമ്മളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അടിക്കില്ല നമ്മുടെ തൊടയങ്ങ് അത് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഹൈസ്കൂളിൽ കയറിയപ്പോഴും ഞാൻ മിനി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈസ്കൂളിൽ കയറിയപ്പോഴും പുള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ നൽകി അധ്യാപകനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ പണ്ട് എന്നെ അടിച്ച അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശിക്ഷ അധ്യാപകൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ ശിക്ഷ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല അങ്ങനെ തരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നന്നാവണം എന്ന് കണ്ട ഇന്ന് അങ്ങനെ ശിക്ഷ നൽകാൻ നിയമം ഒരു പ്രശ്നം ആണോ അടിക്കാൻ പാടില്ല പാരന്റ്സ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചറിന് എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കളിച്ചോണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് നാല് വരെ എന്നുള്ളത് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ നേരം അവിടെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിച്ച് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വലുതായിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അന്നത്തെ സൗഹൃദം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ എനിക്കുണ്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളെ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നവരെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ബോംബെ നിന്നും ഗോവായിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും വിളിക്കും വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും എവിടുന്നോ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം എനിക്കത് നല്ല ഒരു അനുഭവമാണത് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ടീച്ചർമാര് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയൊരു പോസിറ്റ് ആണ് എന്നൊരു തോന്നലായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഭരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ആണോ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് കൂടുതലും ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടാണ് ഒരു ആറ് വർഷം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് മിക്സഡ് കോളേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓരോ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവരെയൊക്കെ പിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ അവരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ നല്ലത് നിലയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴേ അറിയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ നേരത്ത
ടീച്ചറല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അങ്ങോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതൊരു വലിയ നല്ല അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അവരുടെ ആ സ്നേഹം കാണുമ്പം നമ്മൾ പണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടോ അടിച്ചിട്ടോ കൊള്ളാണ് ഈ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ കുറച്ച് കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചൂരൽ വരെ വാങ്ങിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വള്ളക്കടവിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ വള്ളക്കടവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു അത്ര ഇതൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വായിക്കാനൊന്നും അത്ര അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ സർവീസ് ഇരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നമ്മൾ പിള്ളേരെ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാണുമില്ല അപ്പോൾ അവർ നേരെ കടപ്പുറത്ത് പോകും അവിടെ ചെന്ന് അല്ല തിരയിൽ കളിക്കാം ആ തിരയിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പിറ്റേ ദിവസം പോയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പിടിക്കുമ്പം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ ഷോൾഡറിലൊക്കെ തട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഫോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തട്ട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ അടിച്ചതിൻ്റെ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിലേഷനാണ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ടീച്ചറിന് എങ്ങനെ ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവന്റെ ക്ലാസ് ലീഡർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇച്ചിരി കലാപരമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും നല്ല ഓർമ്മകളാണ് പഠിപ്പിച്ച കാലത്ത് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അല്ലിപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുത്തത് കുറച്ച് കൂടി പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു അനുഭവം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ആൺകുട്ടികളാ പെൺകുട്ടികളെ സതുവേ കുറവായിരിക്കും കുറവാണ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗമ്യമായിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടികൾ വളരെ കുസൃതി ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ശിക്ഷ മേല് നമ്മള് ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഓഫീസ് റൂമിലോട്ട് അങ്ങനെ ശിക്ഷയുടെ പ്രത്യേക ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് വേദന വരും സാരമില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തട്ടുമ്പോ അതങ്ങ് തീരി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ശിക്ഷകളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് വലിയ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്ന് മാവിലിരുന്നോ കല്ലെറിഞ്ഞോ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ അടിച്ചെന്നോ ഇടിച്ചെന്നോ ഒക്കെ ഉള്ള ശിക്ഷ ബാല്യത്തിന്റെ ചാബല്യങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കും നല്ല അനുഭവങ്ങളായി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തലമുറ പണ്ടത്തേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറും ഒരു ബുദ്ധശനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയി കാണും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം സ്ഥലമായ കുട്ടികൾ നമുക്ക് അവർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതാണ് പഠിത്തം ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ ടി വി മൊബൈൽ ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാല് അച്ഛനമ്മമാര് മോശമായി പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പഴ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരോടുള്ള സ്നേഹവും മറ്റേ ഷെയറിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഞങ്ങളൊക്കെ ഏഴ് കുട്ടികളുണ്ട് ആ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചുമോള് സിംഗിൾ ചൈൽഡാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യവും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒന്നിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും അവർ തയ്യാറാകില്ല അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നടത്തില്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതവും വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാനോ പറമ്പിലൊന്നും ഓടി കളിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ല ഫ്ലാറ്റിലകത്തുള്ള ലൈഫും വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ പാർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴ
ജീവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാ ഞാൻ അറിയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടിക്കുക അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശരി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഏജിലുള്ളവരോട് കണ്ണം തിരിയും പക്ഷേ മുതിർന്നവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ വളരെ അവർക്കതിന് സമയമില്ല അവരതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നില്ല അതാ അതിനെ പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ മേഖല ഒന്നും വേറെ ആയിട്ട് ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അവര് ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിവരം പറയുക മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവർ തനിയെ ഇരുന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇപ്പം എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പം എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അതാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ പേരൻസുമായിട്ടോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടോ സഹകരിക്കുന്നില്ല അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം അവർ തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കും ഈ മുതൽ സെൽഫോണും ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അല്ലാണ്ട് പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത രീതി ഇനി അടുത്ത തലമുറ കഴിയും തോറും അത് എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഒരു ആശങ്ക ഇല്ലാതില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സാറിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധിക്യം പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ഈ മുതിർന്ന പൗരന് പ്രാഥമികമായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഏത് കാലത്തിന് എന്ന ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇ പി എ പെൻഷൻകാരാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാനൊരു പെൻഷന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തു പെൻഷന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ തേടി വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ രാജ സാറിനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാറുണ്ട് നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാറ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ കൂടെ കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കുകയാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ് എൻ്റെ മരുമാൻ്റെ കാറാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാർ ഇടുന്നത് കാർ ഷെറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ അവർ അവരെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ കുറേ പേരങ്ങ് സിംഗപ്പൂരിലാണ് അവരവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടി അവർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിടും വീട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ വെച്ച വീടാണ് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ മരുമകന് എഞ്ചിനീയറാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റേ ഉള്ളൂ അവർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തികം ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ പി പെൻഷൻകാർക്ക് ഒരു പെൻഷനും കൂടെ അർഹതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളതാണ് അതെ അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് സാറ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഇതുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഓഫീസർമാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കൗൺസിലറുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ റീപ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അത് സാറിന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേറെ എന്താണ് സാറിന് ഒരു സീനിയർ സിറ്റിൻ സമൂഹമായുമ്പോൾ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും സാറിന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അല്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് കുറേ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കണം കാരണം സർവീസ് പെൻഷനുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് യാതൊരു തരത്തിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് പ്രശ്നം ഈ സർവീസ് സർവീസ് പെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്രയോ പേരുണ്ട് എത്രയോ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇ പി പെൻഷൻകാർ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വരെ അൻപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇ പി പെൻഷൻകാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഇരുപത്തേഴായിരം കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെന്റ് കെട്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് കിടക്കുന്ന പൈസ എനിക്ക് തരില്ല ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ രണ്ടായിരത്തിൽ എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടി തുടങ്ങി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ കഷ്ടകാലത്തിന് ലോൺ എടുത്തു ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി തീരണം അത് ആ എൻ്റെ ഇത് പിടിച്ച പൈസ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രൂപ കൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പെൺ ഈ പിടുത്തം തീരുള്ളൂ ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പോക്കെന്ന് പറയുക അത് ഇത് അങ്ങ്
ഒരു മോനുള്ള ബഹ്റിലാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഏബിളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യതയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് പോലെ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാം തോന്നുന്നു കാരണം പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അവർക്ക് ബാഗ് കൊണ്ട് പൈസ അടയ്ക്കാനോ അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനോ അറിയാനോ ഗ്യാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിന് പൈസ പേ ചെയ്തോ പേ ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വയോമിത്രന്റെ കെയർ ഓഫ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്ത് ഒരു ഒരു വയസ്സായ ഒരാളിനെ കണ്ടാൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ മാറി കൊടുക്കില്ല നമ്മള് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അവർക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ വേറൊരു ക്യൂ വയ്ക്കുക അവർക്കുള്ള ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ നേരത്തെ ബസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ബസ്സിന് കയറുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലും അങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ താല്പര്യം നമുക്ക് ഇപ്പം വലിയ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ രോഗികളെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ പാരേക്ക് ധാരാളം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം പക്ഷെ എനിക്ക് യുവ തലമുറയോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അവരവർ എത്ര ഒരൽപ്പമെങ്കിലും ആകുമെങ്കിൽ അവരവരുടെ കാര്യം സ്വയം ചെയ്ത് എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരാളെ ആശ്രയിച്ച് ഭക്ഷണമായാലും അതായത് അതിനിരിക്കാതെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അലസത പാലിക്ക അത് എനിക്ക് യുവ തലമുറയോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പുതിയ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സാറ് അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നെപ്പോലെ ആകാതെ ഇപ്പം ഈ സ്ഥിതിയിലുള്ളവരും കണ്ടമാനം ആളുകൾ ഈ ഉണ്ട് അവർക്ക് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അര അടിയോളം ഉണ്ട് നിങ്ങളത്തിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും പിന്നെ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒന്നും എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാരികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പോകുന്നു വീട്ടിൽ ക്ലീനിങ് മറ്റു മറിച്ചും ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യരെ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രകാരം ഇത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇത് വേണം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നട്ടൺ ബോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ എൻ്റെ മോൻ്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ളവരടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ പേരൻസിനെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് അവരോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ഈ കുട്ടികളും അത് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധത്തിന് എത്ര വില കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന കുട്ടികളുടെ മക്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇല്ല അവർ ഇതല്ലേ കണ്ട് വളരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കൊടുത്തു തന്നെ വളരണം അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം വഴിവിളക്കിൻ്റെ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചതിന് വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ ഈ വഴിവിളക്ക് എന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റു ചില അതിഥികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം